Hello friends, now we are starting with the new chapter that is audit documentation and audit evidence. This is the name of the chapter, audit documentation and audit evidence. Important chapter from the exam point of view, we will have many discussions regarding the essays and detailed discussions from directly ICAI module. So let's have a look at the first topic that is audit documentation. What is the nature? and the purpose of audit documentation. Essay 230 on audit documentation. When we talk about audit documentation, please, please, please refer to essay 230 in your uh, answer. Essay 230 deals with audit documentation. Essay 230 mein audit documentation mein kya kaha gaya hai? So let's have that discussion. Audit documentation refers to the record of audit procedures performed, relevant audit evidence obtained, and conclusions the auditor reached. Ab audit documentation mein kya kya hota hai? Audit documentation ka matlab kya hota hai? To audit documentation refers to humne kya kya procedure kiya as an auditor. So audit procedures performed. Audit evidence gather kya kya kiya wo procedure karne ke baad humne kya kya evidence gather kiya and ultimately humne kya conclusion diya. In short, kaam kya kiya? काम को सपोर्ट करने के लिए प्रूफ क्या रखा एंड कंक्लूजंस वो प्रूफ तो ठीक है उसके साथ-साथ में आपका कंक्लूजन क्योंकि आप अल्टीमेटली रिपोर्ट देने वाले हो रिपोर्ट में अपना ओपिनियन देने वाले हो तो उसके लिए कंक्लूजन क्या रहा दैट इज ऑल अबाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में वो सारी चीजें होती है नेचर एविडेंस ऑफ द ऑडिटर्स बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर ये जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है it serves as an evidence. ये auditor के लिए एक evidence के तौर पे काम करता है कि auditor ने जो भी opinion दिया है वो किस basis पे दिया है जो basis पे आपने opinion दिया है वो audit documentation में होना चाहिए as an evidence के हमने हमारा काम ठीक से किया था basis for conclusion हमारा conclusion का basis हमने पूरा objectives के साथ audit किया है वो evidence के तरीके से audit documentation role play karta hai. Evidence that the audit was planned and performed in accordance with the essays and applicable legal requirements. Ye evidence ke taur pe kaam karta hai. Ki humne humara kaam aise follow karke kiya tha. Sare standard on auditing perform karke hi kiya hai. Sare legal and regulatory requirements perform karke hi audit kiya hai. Iska nature matlab ye jo audit documentation humare liye as an evidence work karte hai. एविडेंस किस तौर पे वर्क करते हैं कि भाई हमने हमारा कंक्लूजन किस बेसिस पे दिया है सेकंड ये एविडेंस किस तौर पे काम करेगा ये एविडेंस काम करेगा कि हमने हमारा काम ऐसे के हिसाब से किया है एंड हमने हमने जो भी हमारा ऑडिट किया है सारे लीगल कंप्लायंस करने के बाद सारे लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस करने के बाद ही ओपिनियन दिया है पर्पस Assisting the engagement team to plan and perform the audit. Now, purpose kya hai? Ye audit documentation kya kya purpose hai? So, sabse pehle assisting the engagement team. Hamare team ko assist karenge. To plan and perform the audit. Kaise plan kare, kaise kaam kare, ye audit documentation unko support karega. Second, assisting the members of the engagement team to direct and supervise the audit work and to discharge their review responsibility. जो engagement team के members हैं, उनको assist करेगा कि कैसे काम को supervise करना चाहिए और उनकी क्या-क्या जिम्मेदारी रहेगी। So पहले हमारी पूरी team के लिए ये काम आएगा, secondly ये उन members के लिए काम करेंगे जो supervision करने वाले हैं और जो जिस काम के लिए जिम्मेदार रहेंगे वो सब कुछ audit documentation में लिखा हुआ होगा। Enabling the engagement team to be accountable for its work. Again, wahi audit documentation ka purpose yehi hai ki kisne kya kaam kiya, wo accountable hona chahiye, wo aapko audit document se pata chal sakta hai. So, agar aapko accountable rakhna hai ki ye kaam kisne kiya hai, to wo sab cheeze aapko kaha milegi audit documentation ke usme. Retaining the record of matters of continuing significance of future audit. Aap record rakhoge matters ka audit documentation के अंदर क्यों रखोगे ताकि future audit में वो चीजें काम आए 
तो पर्पस क्या है फ्यूचर ऑडिट है फ्यूचर ऑडिट में आज जो हमने काम किया है क्या क्या मैटर्स है जो वो मैटर्स फ्यूचर को भी अफेक्ट कर सकता है वो सारी चीजें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में होगी इनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का दूसरा पर्पस क्या है कि भाई क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है या इंस्पेक्शन होता है तो वो एज अ प्रूफ काम करता है हमारे लिए कि हमने हमारा पूरा काम क्वालिटी कंट्रोल के साथ किया है वो इंस्पेक्शन वाले जो भी करेंगे चेक करेंगे वी दे विल फाइंड आर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन अ प्रॉपर मैनर एंड दैट विल एक्ट एज अ प्रूफ दैट वी हैव डन आर वर्क इन इक्वालिटी मैनर Enabling the conduct of external inspections in accordance with the applicable legal, regulatory, and other requirements. And the last point that is external inspection. आपको करवाना पड़ेगा. Uh, whenever the external inspection is demanded, then audit documentation helps you. वो आपके लिए support रहेगा. अगर कोई भी inspection होता है, तो वो it will help you as a proof. कोई भी inspection के time पे. ठीक है. Next topic. On what factors does audit documentation depend upon? Audit documentation कौन से factors पर depend करता है? The form, the content, and the extent of audit documentation depend on the factors such as अच्छा audit documentation क्या सारे client का एक जैसा होगा? नहीं audit documentation सारे client का एक जैसा नहीं होगा. तो कैसे पता चले? The form, the content. वो अलग अलग एंड दी एक्सटेंट वो सारे क्लाइंट का अलग अलग होगा तो कैसे डिसाइड करेंगे किस फैक्टर्स पर डिसाइड करेंगे तो फर्स्ट फैक्टर द साइज एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस क्लाइंट का बिजनेस का साइज क्लाइंट का बिजनेस कितना सिंपल है कितना कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स है तो ज़्यादा ऑडिट एविडेंस की रिक्वायरमेंट होगी बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी सो फर्स्ट पॉइंट साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी Second, nature of the audit procedures to be performed. Nature of the audit procedures. किस तरीके के काम आप करने वाले हो? किस तरीके से audit करने वाले हो? आपके audit में इस area में ज़्यादा proof चाहिएगा, इस area में कम proof चाहिएगा, और documentation आपको उतने submit करने पड़ेंगे. Then Identified risk of material misstatements. आप जब understand कर रहे थे entity को और उसके environment को, क्या आपको risk ज़्यादा लगी थी? क्या आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा लगा था तो फिर आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म कंटेंट उस हिसाब से रखना पड़ेगा ऑब्वियसली ज़्यादा रखना पड़ेगा पर अगर आपको रिस्क कम मिली है तो आप अकॉर्डिंगली आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कम रख सकते हो देन सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑडिट एविडेंस किस टाइप का मिल रहा है वो भी मैटर करता है ऑडिट एविडेंस किस तो किस सोर्स से आ रहा है उसका सिग्निफिकेंस क्या है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन कितना रखना पड़ेगा द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड आपको क्या क्या चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी इस मैनेजमेंट का वीक पॉइंट मिला है वो सारी चीज़ें नेचर और उसका एक्सटेंट उसके हिसाब से आपका फॉर्म कंटेंट आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का बदल सकता है एक्सेप्शंस मतलब जो जो चीज़ें अकॉर्डिंग टू दी लॉ अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं मिली द नीड टू बी डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन और द बेसिस फॉर अ कंक्लूजन नॉट रेडिली डिटर्मिनेबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म और ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन कोई कंक्लूजन ऐसा हो सकता है कि शायद तो उसके लिए कोई एविडेंस ना मिले तो उसके रिलेटेड आपको ज़्यादा प्रूफ ज़्यादा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने पड़ेंगे सो so, ऐसा कंक्लूजन जिसके रिलेटेड आपको शायद कभी प्रूफ रेडिली ना मिले तो आपको उसके लिए ज़्यादा ऑडिट एविडेंस गैदर करने पड़ सकते हैं ऑडिट मैथडोलॉजी एंड द टूल्स यूज ऑडिट मैथडोलॉजी आप किस तरीके से ऑडिट कर रहे हो क्या क्या टूल्स यूज कर रहे हो वो टूल्स के ऊपर वो मेथड्स के ऊपर भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का कंटेंट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एक्सटेंट डिपेंड करता है गिव द एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मे बी रिकॉर्डेड ऑन अ पेपर और ऑन इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हार्ड फॉर्म में होने चाहिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर में नहीं चलेगा चलेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पेपर फॉर्म में भी चलेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक सीडी अदर मीडिया कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी चलेगा इन शॉर्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कोई भी फॉर्म में चलेगा ठीक है नेक्स्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आ जाता है एग्जांपल्स देखते हैं सबसे पहले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ मोस्टली आ जाता है 
ऑडिट प्रोग्राम भी आ जाता है एनालिसिस जो हमने किए हैं वो भी आ जाते हैं मेमोरेंडा के इश्यूज भी आ जाते हैं समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर भी आ जाता है लेटर ऑफ कन्फर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन कन्फर्मेशन हमने एक्सटर्नल पार्टी से मांगा होगा रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ने दिया होगा वो भी हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट रहेंगे चेकलिस्ट बनाई होगी हमने राइट right? वो चेकलिस्ट भी हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में रहेंगे एंड करस्पॉन्डेंस करस जो भी करस्पॉन्डेंस हमने किया होगा पार्टीज के साथ में मैनेजमेंट के साथ में रिगार्डिंग कोई सिग्निफिकेंट मैटर वो सब कुछ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में रहेगा इन शॉर्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हमारा एक एक काम रहना चाहिए जो भी डिस्कशन मैनेजमेंट से हुआ है मैनेजमेंट ने जो भी हमको बोला है मैनेजमेंट ने जो चीज़ों की जिम्मेदारी ली है हमने एक्सटर्नल पार्टी से जो भी कम्युनिकेशन किए हैं सारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आ जाते हैं तो दिस वॉर दी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर में इंक्लूड कॉपीज ऑफ एंटिटीज रिकॉर्ड फॉर एग्जाम्पल सिग्निफिकेंट एंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स क्या आप जिस एंटिटी का ऑडिट करने गए हो उस एंटिटी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हो कुछ रिकॉर्ड्स आप रख सकते हो यस रख सकते हो जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी रखना हो कि उन लोगों ने क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए कोई एग्रीमेंट का कॉपी रखना हो तो आपको उस एंटिटी के रिलेटेड अगर कोई रिकॉर्ड्स रखने हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए तो भी आप उसको अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में रख सकते हो डिस्कस असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल ऑडिट फाइल में बी डिफाइंड एज वन और मोर फोल्डर्स और अदर स्टोरेज मीडिया इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कंटेनिंग द रिकॉर्ड दैट कंप्राइज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ स्पेसिफिक एंगेजमेंट अब ये ऑडिट फाइल क्या होता है ऑडिट फाइल मतलब इट इज डिफाइंड उसका डेफिनेशन क्या है कि भाई एक फोल्डर होता है फोल्डर नहीं तो भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है वो चीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हो सकता है वो पूरा फोल्डर यानी कि फाइल आपको पेपर फॉर्म में भी मिल सकती है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मिल सकती है या तो कोई भी फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको मिल सकता है उसमें क्या होता है ऑडिट फाइल में सारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं ऑडिट फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ के होते हैं जिस एंगेजमेंट जिस क्लाइंट का आप काम कर रहे हो उस क्लाइंट के रिलेटेड सारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आप फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रखते हो उस फाइल को आप ऑडिट फाइल बोलोगे द ऑडिटर शेल असेंबल द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन एन ऑडिट फाइल एंड कंप्लीट द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द फाइनल ऑडिट फाइल ऑन अ टाइमली बेसिस आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट आपका कुछ रिप कुछ चीज आपकी कहाँ होगी कुछ चीज आपकी कहाँ होगी तो वो आपको ये बोल रहे हैं कि भाई आपकी रिपोर्ट दे देने के बाद जिस दिन आपने अपनी रिपोर्ट इशू की उस दिन के बाद सारे एविडेंस गैदर कर लेना और एक फाइल में रख देना इन शॉर्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को असेंबल कर लेना बिखरा हुआ होगा कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ उसको आपको क्या करना है असेंबल करना है एंड असेंबल करके आपको एक फाइल के फॉर्म में उसको रखना है और उस फाइल को हम कौन सी फाइल बोलेंगे हम ऑडिट फाइल बोलेंगे दैट इज वॉट इज असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल एस क्यू सी वन क्वालिटी कंट्रोल फॉर फॉर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट रिव्यू of historical financial information and other assurance and related services requires firms to establish policies and procedures for the timely completion of the assembly of the audit file sqc1 standard on quality control jo standard hai wo hamare liye banaya gaya hai auditors ke liye banaya gaya hai usme kya likha hai ki bhai वो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो एस क्यू सी वन में आपको फॉलो करने हैं रिगार्डिंग द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपके जो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो टाइमली एक ऑडिट फाइल के अंदर आ जाने चाहिए वो आपको ध्यान रखना है एज एन ऑडिटर कि यू आर फॉलोइंग द एस क्यू सी वन रिक्वायरमेंट्स टाइमली रिव्यू करना है टाइमली गैदर करना है और उसको ऑडिट फाइल के अंदर आपको क्या करना है असेंबल करना है an appropriate time limit within which to complete the assembly of final audit file is ordinarily not more than 60 days after the date of auditor's report kitna time limit bataya hai 60 days ke andar andar pura assembly ho jana chahiye 60 days kab se dekhna hai jis din aapne aapki audit report final ki फाइनल आपने ऑडिट फाइल बनाई वो ऑडिट फाइल आपने ऑडिट रिपोर्ट आपने इशू की वो फाइनल ऑडिट फाइल ऑडिट रिपोर्ट से 60 डेज के अंदर अंदर कंपाइल हो जाना चाहिए एंड इट शुड बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट फाइल नेक्स्ट 
the completion of the assembly of the final audit file after the date of auditor's report is an administrative process that does not involve the performance of new audit procedures or the drawing of new conclusions. अच्छा ये जो आप audit file compile कर रहे हो उसमें क्या कोई दिमाग लगाना है नहीं इट इज प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस मतलब क्या करना है जो दो डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे किए हैं जो एविडेंस आपने किए हैं उसको कंपाइल करके एक फाइल बनानी है उस टाइम पे आपको ना तो कोई नया ऑडिट करना है ना ही कोई नए प्रोसीजर्स करने हैं और ना ही कोई नए कंक्लूजन देने हैं काम ऑलरेडी हो चुका है वो काम का आप सिर्फ कंपाइलेशन कर रहे हो आप सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हो नेक्स्ट Changes may, however, be made to the audit documentation during the final assembly process if they are administrative in nature. But thoda baat change ap kar karna chahte ho, administrative changes hi kar sakte ho. Sirf administrative changes, matlab wo documents jo bhi hai, usme se apko aisa lag raha hai ki yar ye itna nahi rakhenge to chalega. But uske andar ap kuch revise nahi kar sakte. That means jo ban chuka wo ban chuka. That is administrative changes are allowed. फॉर एग्जाम्पल डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन अगर आपसे डबल चीज डबल बार वो चीज आ गई है तो उसको डिलीट कर दो उसको डिस्कार्ड कर दो चलेगा दैट इज अलाउड सॉर्टिंग कोलेटिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर्स वर्किंग पेपर्स को सॉर्ट करना क्रॉस रेफरेंस करना वो सब चीजें आप कर सकते हो सो so, ये सब चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में आती है थर्ड साइनिंग ऑफ ऑन कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटेड टू फाइल असेंबली प्रोसेस साइनिंग ऑफ ऑन कंप्लीशन चेकलिस्ट साइज चेकलिस्ट को क्या कर रहे हो साइन करके फाइनली असेंबली में क्या कर रहे हो प्रोसेस में उसको फाइनल कर रहे हो डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस दैट द ऑडिटर हैज ऑप्टेन डिस्कस एंड एग्रीड विद द रेलिवेंट मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस जो ऑडिटर ने ऑडिट एविडेंस इकट्ठे किए थे किन से अपनी एंगेजमेंट टीम से डिस्कस किया था एग्री किया था किसके साथ अपनी एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स के साथ में तो वो सब चीजें आप एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में ही गिने गिनोगे आफ्टर द असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल हैज बीन कंप्लीटेड द ऑडिटर शेल नॉट डिलीट और डिस्कार्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एनी नेचर बिफोर द एंड ऑफ इट्स रिटेंशन पीरियड फाइनल ऑडिट फाइल असेंबल हो जाने के बाद वो ऑडिट फाइल में से आप कुछ भी चीज डिलीट या डिस्कार्ड नहीं कर सकते असेंबल हो जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता डिलीट या डिस्कार्ड नहीं कर सकते जितने टाइम तक उसको रिटेन करना है उसको रखना है उतने टाइम तक उसको कंपलसरी रखना पड़ेगा ऑडिट फाइल कंपाइल होने के बाद आप उसमें से कोई भी चीज डिस्कार्ड नहीं कर सकते एस क्यू सी वन रिक्वायर्स फॉर्म्स टू एस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर द रिटेंशन ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन The retention period of audit documentation is ordinarily no shorter than seven years from the date of auditor's report, or if later, the date of group auditor's report. अब आप बोल रहे हो retention period तक आप कुछ के अंदर कोई भी delete नहीं कर सकते, कुछ भी चीज discard नहीं कर सकते, तो भाई retention कितने time तक रखना है? कितने time तक retain करें, रखें? तो भाई सात साल. किसने बोला? SQC one ने बोला है. SQC one ने रिटेंशन पीरियड आपको बोला है कि सात साल तक आपको वो ऑडिट फाइल रखनी है वो अच्छा वो सात साल कब से देखेंगे जिस साल की ऑडिट रिपोर्ट है वो ऑडिट जो फाइल है उस ऑडिट रिपोर्ट जिस साल से लेना देना है उस ऑडिट फाइल का उस साल से सात साल गिनना है अच्छा अगर ग्रुप ऑडिटर है मतलब ज्वाइंट ऑडिटर ने किया है तो ऑडिट रिपोर्ट की डेट किस वाले ऑडिटर की देखेंगे अगर मैंने आज दिया है और मेरे जॉइंट ऑडिटर ने दो दिन बाद दिया है तो उस रिपोर्ट की डेट से सात साल देखे जाएंगे दैट मीन्स लेटर लेटर डेट से सेवन ईयर्स गिनने हैं दैट मीन्स सात साल तक आपको वो रिटेन करना पड़ेगा सात साल में आप कुछ भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते How is documentation of significant matters done? Significant मतलब कौन से matters होते हैं important matters. Now we are discussing कि जो significant matters है उनका documentation कैसे होना चाहिए Significant matters का documentation के ऊपर हम discussion कर रहे हैं Judging the significance of a matter requires an objective analysis of the facts and circumstances. अब यार पहला क्वेश्चन तो ये आता है सिग्निफिकेंस कैसे डिसाइड करेंगे मतलब इंपॉर्टेंट है कि नहीं वो कैसे डिसाइड करेंगे इंपॉर्टेंट जजिंग इंपॉर्टेंट मैटर है कि नहीं डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टेंसेस 
ऐसे कुछ रूल्स नहीं है कि ऐसा दिखे तो ये इम्पॉर्टेंट है ये दिखे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं दैट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस सो कोई भी मैटर आपके लिए सिग्निफिकेंट कब बनता है वो मैटर जजमेंट पे डिपेंड करता है फैक्ट्स पे डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है फॉर एग्जाम्पल मैटर डेट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क एग्जाम्पल देखते हैं आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि रिस्क सिग्निफिकेंट है बहुत बड़ी रिस्क है कैसे पता चले कि रिस्क बहुत बड़ी है तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि तीन पॉइंट देखो आप ये तीन पॉइंट को रीड करो आपको अपने आप क्लिक होगा कि रिस्क बहुत बड़ी है देखो फर्स्ट मैटर्स इंडिकेटिंग दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कुड बी मटेरियल मिस्टेटेड और देर इज अ नीड टू रिवाइज द ऑडिटर्स प्रीवियस असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड द ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू दोज रिस्क हमने जब काम स्टार्ट किया था तब तो हमको अच्छा अच्छा लगा था पर जब हम बीच में आए तब हमको ऐसा लगा कि नहीं यार इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बड़ा मिसस्टेटमेंट हो सकता है मतलब हमने जो काम सोच के जो रिस्क सोच के काम स्टार्ट किया था उसको हमको शायद रिवाइज करना पड़े और अकॉर्डिंगली उस रिस्क को उस मटेरियल स्टेटमेंट को रिस्पांस देने के लिए हमको पूरा हमारा प्रोसीजर भी रिवाइज करना पड़ेगा दैट मीन्स वो रिस्क हमारे लिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि उसकी वजह से हमको हमारा पूरा काम फिर से करना पड़ा मतलब एक्सटेंट हमारे काम का चेंज करना पड़ा दैट इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क सर्कमस्टेंसेस दैट कॉज द ऑडिटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर्स आप ऐसी सिचुएशंस फेस कर रहे हो यार मुझे काम नहीं कर पा रही हूँ या मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ ऐसी सिचुएशंस आ रही है आई एम नॉट एबल टू अप्लाई माई ऑडिट प्रोसीजर्स दैट मीन्स देर माइट बी सम रिस्क ओवर दस मतलब हम हमारा काम नहीं कर पा रहे हैं फाइंडिंग्स दैट कुड रिजल्ट इन अ मॉडिफिकेशन टू द ऑडिट ओपिनियन और द इंक्लूजन ऑफ एन एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऐसी चीज़ें मिली है फाइंडिंग्स मिले हैं जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट आई नीड टू इशू अ मॉडिफाइड रिपोर्ट मॉडिफाइड दैट मीन्स क्वालिफाइड या डिस्कलेमर या एडवर्स या तो मुझे मेरी रिपोर्ट में एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इशू करना पड़ेगा रखना पड़ेगा That means वो risk वो चीज़ वो मिस स्टेटमेंट बड़ा है मेरे लिए वो चीज़ मुझे डिस्कवर करनी पड़ेगी एंड ये पूरा फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेज देखने के बाद ही पता चलता है सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स और सिग्निफिकेंट रिस्क एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द फॉर्म द कंटेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स is the extent of professional judgments made where significant serves to explain the auditor's conclusion and to reinforce the quality of judgment uh kitne judgmental ho aap matlab aap kitna acha judgment kar pate ho aap aapke conclusion kitne acche se bana pa rahe ho agar acche conclusion aap le pa rahe ho then i guess aapka audit documentation kam rahega aapka form aapka content aapka extent audit documentation ka kis pe depend karta hai judgment ke upar judgment ke liye aapko conclusions dekhne hain aapko apne auditor ke conclusion ko explanation mile aise evidence lene hain such matters are of particular interest to those responsible for reviewing the audit documentation including those carrying out subsequent audits when reviewing the matters of continuing significance that means hum jo ye hamare kaam kar rahe hain hum jo ye audit documentation ikhatte kar rahe hain kya pata wo kisi aur ke kaam aane wale ho wo documentation kisi aur ke interest ke ho jo mera kaam ya to jo aage ka kaam subsequently karne wale ho subsequent audits mein wo kaam aane wale ho ya wo matter continuous significance wala hai continuous importance wala hai तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा मटेरियल मैटर हो जाएगा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट मैटर हो जाएगा और उसके रिगार्डिंग मुझे इनफ एविडेंस और डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा करना पड़ेगा सम एग्जांपल्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस इन विच इट इज अप्रोप्रिएट टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग टू द यूज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट इंक्लूड वेर द मैटर्स एंड जजमेंट आर ऑफ सिग्निफिकेंट Now next topic we are going to start as audit evidence. Again, 
ऑडिट एविडेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑडिट एविडेंस में बहुत अच्छी अच्छी बातें आएगी सफिशियंट अप्रोप्रिएट क्या होता है वो सारी चीजें हाउ टू डिटरमाइन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट कैसे पता चले कि ये सफिशियंट है कैसे पता चले कि ये अप्रोप्रिएट है सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं एंड ऑल द मैटर्स आर बीन डिस्कस डायरेक्टली फ्रॉम द आई सी ए आई मटेरियल ऑडिट एविडेंस इंट्रोडक्शन ऑडिट इज अ लॉजिकल प्रोसेस an auditor is called upon to assess the actualities of the situation review the statement of account and give an expert opinion about the truth and fairness of such accounts there is no need to mention audit ek logical process hai hame kyun bulaya jata hai hame bulaya jata hai ki bhai pura procedure ka review karo सिचुएशन का रिव्यू करो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का रिव्यू करो एंड देन बताओ कि सारी चीजें ट्रू एंड फेयर थी के नहीं सेकेंड पॉइंट दिस ही के नॉट डू अनलेस ही इज एग्जामिन द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्जेक्टिवली ये काम हम नहीं कर सकते अगर हमने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्जेक्टिवली स्टडी नहीं किए हैं ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है कनोट क्रिटिकल एग्जामिनेशन and scrutiny of the accounting statements of the undertaking with a view to assessing how far the statement present the actual state of affairs in the correct context and whether they give a true and fair view about the financial results and the state of affairs very good they are telling that aap bol rahe ho hum hamara kaam tabhi bol sakte acche se kiya hoga jab humne objectively examination kiya hoga abhi objectively kya hota hai objective matlab critical examination critical examination ya scrutiny bol sakte ho एक एक चीजों को हमने डिटेल में चेक किया है पूरा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का हमने अच्छे से पूरा रिकॉर्डिंग चेक किया है पूरा रिव्यू किया है उसके बाद हम बोल रहे हैं कि जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या तो स्टेट ऑफ अफेयर्स से बैलेंस शीट एंड पी है वो सब कुछ क्या दे रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं एन ओपिनियन Founded on a rather reckless and negligent examination and evaluation may expose the auditor to legal action with consequential loss of professional standing and prestige. अगर हमने reckless मतलब एकदम से negligent मतलब reckless और negligent मतलब हमने seriously काम नहीं किया reckless एकदम lightly लिया negligently behave किया तो ultimately सफर किसको करना पड़ेगा हमको क्या सफर करना पड़ेगा कि भाई एक तो आपकी इज्जत जाएगी प्रेस्टीज जाएगी एंड साथ साथ में आपके खिलाफ लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं मतलब आप जेल में भी जा सकते हो और आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है दैट मींस आपको अपना ओपिनियन एकदम सोच समझ के देना है ही नीड्स एविडेंस टू ऑप्टेन इंफॉर्मेशन फॉर अराइविंग हेट इज जजमेंट और इसीलिए उसको जो भी एविडेंस इसको जो भी जजमेंट देना है ऑडिटर को क्योंकि हम 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 नहीं चाहते कि हमारे खिलाफ कोई लीगल एक्शन हो हम नहीं चाहते कि हमारा नाम खराब हो तो हम जो भी काम करेंगे सोच समझ के करेंगे अब उसके लिए हमको क्या चाहिए हमको एकदम सोच समझ के जजमेंट चाहिए और जजमेंट देने के लिए हमको ऑडिट एविडेंस चाहिए तो ऑडिट एविडेंस क्यों चाहिए दिस इज द आंसर बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू बी नेग्लिजेंट वी डोंट वॉन्ट टू हैव एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट अस एंड वी डोंट वॉन्ट टू सफर द लॉस ऑफ प्रेस्टीज ऑफ आर फॉर्म audit evidence may be defined as the information used by auditor in arriving at the conclusions on which the auditor's opinion is based audit evidence includes both the information contained in the accounting records underlying the financial statements and other information audit evidence kya hota hai audit evidence matlab aisi sab kuch information jiske basis pe maine apna opinion diya hai wo sab kuch wo proof jiske basis pe maine final report banayi hai जिस बेसिस पे मैंने मेरा ओपिनियन दिया है और उसमें वो जो एविडेंस है वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं एंड वो अदर स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं मींस ऑडिट एविडेंस जो भी है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में होंगे फॉर्म में हो सकते हैं या अदर फॉर्म में भी हो सकते हैं व्हाट डज ऑडिट एविडेंस इंक्लूड ऑडिट एविडेंस में क्या इंक्लूड होता है इंफॉर्मेशन कंटेन इन दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखो ऑडिट एविडेंस में दो चीजें इंक्लूड होती है एक तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वाले इंफॉर्मेशन और दूसरी अदर इंफॉर्मेशन पहले हम किसकी डिस्कशन कर रहे हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वाली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूड द रिकॉर्ड्स ऑफ इनिशियल अकाउंटिंग एंट्रीज एंड सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स सच एज चेक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट ट्रांसफर्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड मतलब ऐसे रिकॉर्ड्स जिसमें हमने इनिशियल रिकॉर्डिंग किया था ऐसे रिकॉर्ड्स जो हमारे इनिशियल रिकॉर्डिंग का प्रूफ है इसमें क्या क्या आ जाता है चेक्स आ जाते हैं 
चेक्स भी आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट ट्रांसफर किया वो भी आ जाता है इनवॉइस आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं जनरल एंड सब्सिडरी लेजर आ जाते हैं जनरल एंट्री आ जाती है और अदर एडजस्टमेंट्स टू दी फिनांस फिनांशियल स्टेटमेंट्स डेट आर नॉट रिकॉर्डेड इन जनरल एंट्रीज जो आप फाइनल अकाउंट्स में नीचे एडजस्टमेंट्स पढ़ते हो जो जनरल एंट्रीज में नहीं होते हैं और वो एडजस्टमेंट्स भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के फॉर्म में हम देखेंगे एंड रिकॉर्ड सच एस वर्कशीट्स एंड स्प्रेडशीट सपोर्टिंग कॉस्ट अलोकेशन कंप्यूटेशन रिकनसिलेशन डिस्कलोजर सब कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आ जाता है मतलब सारी एक्सेल की शीट स्प्रेडशीट जिसमें हमने पूरा कॉस्ट का लोकेशन किया है डिस्क्लोजर्स कंप्यूटेशन किए हैं रिकनसिलेशन किया है वो सब कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आ जाता है अदर इंफॉर्मेशन दैट ऑथेंटिकेट्स द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड आल्सो सपोर्ट्स द ऑडिटर्स रैशनल बिहाइंड द ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने क्या देखा ऑडिट एविडेंस में दो चीज़ें होती है राइट right? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेसिस पे एंड दूसरा अदर इन्फॉर्मेशन अदर इन्फॉर्मेशन मतलब जिसने मुझे हेल्प की ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं बैलेंस शीट और पी वो डिसाइड करने के लिए वो अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आ जाता है अदर इन्फॉर्मेशन विच द ऑडिटर में यूज एज ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स फॉर एग्जाम्पल मिनिट्स ऑफ द मीटिंग्स रिटर्न कन्फर्मेशन फ्रॉम ट्रेड रिसिवेबल एंड ट्रेड पेएबल मैनुअल्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सो आप देखो ये सब ऐसी है जो अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है जनरल मीटिंग की मिनट्स देख ली आपने बोर्ड मीटिंग की मिनट्स देख ली आपने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चलेगी राइट अदर इन्फॉर्मेशन में आ जाता है ये सेकेंडली आपने एक्सटर्नल कन्फर्मेशन मंगवाए हैं डेटर से क्रेडिटर से वो भी एक प्रूफ है पर वो अदर इन्फॉर्मेशन में जाएगा वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में नहीं आएगा थर्ड कंट्रोल कंट्रोल को समझने के लिए आपने कैसे कैसे काम समझा मैनुअल्स कंटेनिंग द इंटरनल कंट्रोल वो भी अदर इन्फॉर्मेशन में आएगा क्योंकि आप बता पाओगे कि इंटरनल कंट्रोल स्टडी किया उसके बाद ही मैंने अपना ऑडिट काम ऑडिट का काम आगे बढ़ाया अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन इज जनरली यूज बाई ऑडिटर टू सपोर्ट इज ओपिनियन ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अब बात आती है कि हम ऑडिट एविडेंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वाले यूज करते हैं कि हम ऑडिट एविडेंस अदर इन्फॉर्मेशन वाले यूज करते हैं तो भाई हम दोनों यूज करते हैं वी मेक अ कॉम्बिनेशन कुछ बातों में वो चाहिए कुछ बातों में अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसके बाद हम हमारा ओपिनियन देते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर नेक्स्ट हाउ टू डिटरमाइन द सफिशियंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑडिट एविडेंस सफिशियंट है अप्रोप्रिएट है वो डिटरमाइन कैसे करेंगे ऑडिट एविडेंस इज नेसेसरी टू सपोर्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन एंड रिपोर्ट ऑडिट एविडेंस के बिना एक ऑडिटर ओपिनियन और रिपोर्ट नहीं दे सकता इट इज क्यूमुलेटिव इन नेचर एंड इज प्राइमरीली ऑप्टेन फ्रॉम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिट एविडेंस के बिना एक ऑडिटर अपना ओपिनियन नहीं दे सकता अच्छा ये ऑडिट एविडेंस हमको कब मिलते हैं जब हम ऑडिट का काम करते हैं हमारे प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं हम हमारा ऑडिट कर रहे होते हैं तब जो जो चीज़ें हमको मिलती जाती हैं उसको हम रखते जाते हैं एज एन फॉर्म ऑफ ऑडिट एविडेंस अच्छा ये ऑडिट एविडेंस ऐसा भी हो सकता है शायद प्रीवियस ऑडिट से भी हमको मिले हो लास्ट ईयर के ऑडिट से भी हमको मिले हो सो ऑडिट एविडेंस हम करंटली ऑडिट प्रोसीजर्स जो कर रहे हैं उस टाइम पर भी गैदर कर सकते हैं एंड ऑडिट एविडेंस प्रीवियस ऑडिट से भी मिल सकते हैं In addition to other sources inside and outside the entity, the entity's accounting records are an important source of audit evidence. Also, information date may be used as audit evidence may have been prepared using the work of a management's expert. अरे inside और outside से तो गैदर कर ही सकते हो audit evidence. पर कुछ audit evidence आपको accounting records से ही मिल जाते हैं. Accounting records में से भी आपको evidence मिल जाएंगे. Secondly. आप एविडेंस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से भी मांग सकते हो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट से आपने वो काम करवाया हो और उस वो एक्सपर्ट का काम आप क्या कर रहे हो एज एन एविडेंस रख रहे हो कि उसने इस तरीके से कैलकुलेशंस किए हैं ऑडिट एविडेंस कंप्राइजेस बोथ इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स एंड कोराबरेट्स मैनेजमेंट एजर्शन एंड एनी इन्फॉर्मेशन डेट कंट्राडिक्ट सच एजर्शन अब ये एजर्शन क्या होते हैं कि मैनेजमेंट इज क्लेमिंग दैट हमने जो दिखाया है वो सही दिखाया है तो मैनेजमेंट ने जो दिखाया है वो अजर्शन को हमको चेक करना रहता है कुछ एविडेंस ऐसे हो सकते हैं जो उनके कहे गई चीज़ों को एकदम मैच कर रहे हो और कुछ अजर्शन ऐसे हो सकते हैं कुछ एविडेंस ऐसे हो सकते हैं जो उनकी कही गई अजर्शन को मैच नहीं कर रहे हो कुछ एविडेंस 
ऐसे हो सकते हैं जो अजर्शन से मैच कर रहे हैं कोलाबरेट कर रहे हैं और कुछ अजर्शन ऐसे हो सकते हैं जो मैनेजमेंट के एजर्शन को कंट्राडिक कर रहे हैं दोनों एविडेंस हमारे लिए हेल्पफुल है In addition, in some cases, the absence of information, for example, management's refusal to provide a requested representation, is used by the auditor and therefore also constitutes audit evidence. कभी कभी कोई चीज ना देने पर भी वो हमारे लिए evidence बन जाता है अगर हमने management से बोला कि हमको ये चीज ला के दो और उन्होंने हमको ना बोल दिया तो दैट इज ऑल्सो एन एविडेंस कि हमने मांगा था और उन्होंने रिफ्यूज किया दैट इज एन एविडेंस कि हमने हमारा काम किया था मैनेजमेंट ने हमको सपोर्ट नहीं किया मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स वर्क इन फॉर्मिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन कंजिस्ट ऑफ ऑप्टेनिंग एंड इवेलेटिंग ऑडिट एविडेंस हमारा ज्यादातर काम किस में जाता है ऑडिटर का ज्यादा ज्यादा टाइम किस में जाता है ऑप्टेनिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम ऑडिट एविडेंस को ऑप्टेन करने के में और ऑडिट एविडेंस को इवेल्युएट करने में ही पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है वेस्ट तो नहीं बोल सकते इन्वेस्ट हो जाता है ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑप्टेन ऑडिट एविडेंस कैन इंक्लूड अब ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या क्या आते हैं इंक्लूड इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन कन्फर्मेशन रिकेलकुलेशन रिपरफॉर्मेंस एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑफर इन सम कॉम्बिनेशन इन एडिशन टू इंक्वायरी ये सारे ऑडिट प्रोसीजर्स पीछे डिस्कशन में आने वाले हैं डिटेल में बट अभी वो सभी सिर्फ नाम बता रहे हैं कि इंक्वायरी है इन इंस्पेक्शन है ऑब्जर्वेशन है देन कन्फर्मेशन है एनालिटिकल प्रोसीजर्स है ये सब ये ऑडिट प्रोसीजर्स का पार्ट है ऑडिट प्रोसीजर्स बोलते हो ना आप ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिट प्रोसीजर्स उसमें ये सब चीज़ें आ जाती है रिकम्प्यूटेशन रिकेलकुलेशन सब कुछ ऑल दो इंक्वायरी में प्रोवाइड इंपॉर्टेंट ऑडिट एविडेंस एंड में इवन प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ अ मिस स्टेटमेंट इंक्वायरी अलोन ऑर्डिनरीली डज नॉट प्रोवाइड सफिशियंट ऑडिट एविडेंस ऑफ द एबसेंस ऑफ अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट द अजर्शन लेवल नॉर ऑफ द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स नो डाउट इंक्वायरी से आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है You are able to gather more or more evidence through inquiry, but only to be to be to be dependent on inquiry is not feasible. आप खाली inquiry के भरोसे नहीं रह सकते You need to use certain other audit procedures also to confirm के material misstatement नहीं है to confirm के हमारे मतलब management के जो भी control से वो effectively work कर रहे हैं के नहीं ऐसे 200 हंड्रेड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रीजनेबल अश्योरेंस इज ऑप्टेन वेन द ऑडिटर हैज ऑप्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क रीजनेबल अश्योरेंस हमको कब मिलता है जब हमने एविडेंस इकट्ठे कर लिए होते हैं किस लिए ऑडिट रिस्क कम करने के लिए अब वो ऑडिट रिस्क क्या होती है ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है तो ऑडिट रिस्क मतलब ऐसी रिस्क जिससे हमारा ओपिनियन गलत हो सकता है मतलब इन फैक्ट देर वर मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन दी फिनेंशियल स्टेटमेंट पर हमने नेग्लिजेंटली काम किया और वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स की वजह से हमारा ओपिनियन गलत हो गया देखो दैट इज द रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेस इज एन इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन वेन द फिनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिस स्टेटमेंट टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल मतलब इसीलिए हम ऑडिट एविडेंस ऐसे इकट्ठे करना चाहते हैं जिससे हमारा हमको रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाए कि हमारी जो ऑडिट रिस्क है वो क्या हो चुकी है कम हो चुकी है देखो कभी रिस्क खत्म तो नहीं हो सकती क्योंकि हम 100 परसेंट तो ऑडिट करते नहीं और इवन 100 परसेंट ऑडिट करते हैं तो भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती है जिसपे हम ओपिनियन ना भी दे पाए इन शॉर्ट ऑडिट रिस्क कम हो जाती है खत्म नहीं हो सकती है द सफिशियंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस आर इंटर रिलेटेड सफिशियंसी और अप्रोप्रिएटनेस इंटर रिलेटेड होते हैं पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं सफिशिएंसी के ऊपर देन हम डिस्कशन करेंगे अप्रोप्रिएटनेस के ऊपर तो सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग अपॉन द सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस सफिशिएंसी इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस नीडेड इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट द हायर द असेस्ड रिस्क द मोर द ऑडिट एविडेंस इज लाइकली टू बी रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो बाय द क्वालिटी ऑफ सच ऑडिट एविडेंस द हायर द क्वालिटी द लेस मे बी रिक्वायर्ड Obtaining more audit evidence, however, may not compensate for its poor quality. Sufficiency का जब भी नाम आए ना याद रखना we are discussing about the quantity. Quantity कम ले ज्यादा ले evidence क्या करे इतने इकट्ठे करे इतने सही रहेंगे कि नहीं ये सब आप कैसे decide करोगे Depend upon the uh, assessment of risk of material misstatement. आपको इस company में material misstatement होने का कितना risk लग रहा है 
अगर आपको रिस्क हायर लग रहा है हायर द रिस्क देन आपका अगर रिस्क हायर है तो आपको ज्यादा एविडेंस की जरूरत पड़ेगी अच्छा हो सकता है क्या पता जो एविडेंस अच्छी क्वालिटी के हो तो क्वालिटी अच्छी हो तो आप कम ऑडिट एविडेंस रखोगे तो चलेगा दैट मीन्स ज्यादा पर क्वालिटी अच्छी नहीं वो भी काम का नहीं है क्वांटिटी भी प्रॉपर होनी चाहिए एंड जो भी क्वांटिटी आप रिकॉर्ड कर रहे हो जो रख रहे हो क्वालिटी वाइज भी वो पूरा ठीक होना चाहिए लास्ट लाइन आपको यही बोल रही है कि क्वांटिटेटिव होना दैट मीन्स अच्छा ही होना ऐसा नहीं होता है क्वांटिटेटिव भी काम का नहीं है अगर उसमें से सारी चीजें काम की ही नहीं थी पुअर क्वालिटी की थी तो वो क्वांटिटी को आप क्या करोगे इतना सा हो पर अच्छा होना चाहिए ओके नेक्स्ट ऑडिटर्स जजमेंट एस टू सफिशियंसी में बी अफेक्टेड बाय अभी ये जजमेंट सफिशियंसी के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है जजमेंट यूज करना पड़ता है कि कितना एविडेंस हमको इकट्ठा करना चाहिए वो जजमेंट करने के लिए ऑडिटर का जो जजमेंट है सफिशियंसी का वो हम कैसे कर सकते हैं और उस पर क्या क्या चीजें अफेक्ट होती है तीन चीजों का असर होता है साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन का मटेरियलिटी का एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट सबसे पहले हम मटेरियलिटी डिस्कस करेंगे फिर साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन देखेंगे एंड देन रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो फैक्टर्स अफेक्टिंग माय जजमेंट ऑफ सफिशियंसी हैव थ्री फैक्टर्स फर्स्ट मटेरियलिटी लेट अस डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट मटेरियलिटी मे बी डिफाइंड एज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लासेज ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्कलोजर टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियलिटी मतलब क्या सिंपल वर्ड्स में इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट कौन सी साइड से देखना है यूजर्स की साइड से जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो लोग यूज करने वाले हैं उनकी साइड से सोचो कि उनकी साइड से कौन से क्लासेज ऑफ ट्रांजेक्शन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं कौन से अकाउंट बैलेंस इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं कौन सा प्रेजेंटेशन कौन सा डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट हो सकता है थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी मतलब यूजर्स के व्यू पॉइंट से सोच के फिर डिसाइड करो कि उनके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ये मटेरियल हो सकता है लेस एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड इन केस अजर्शन आर लेस मटेरियल टू यूजर्स ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बट ऑन द अदर हैंड इफ द अजर्शन आर मोर मटेरियल टू द यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड अगर ऐसी चीज है जो यूजर्स के लिए मटेरियल नहीं है तो उसके लिए ज्यादा एविडेंस इकट्ठे मत करो बट ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जो यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए आपको ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करना पड़ सकता है तो सफिशियंसी डिपेंड्स ऑन मटेरियलिटी हायर द मटेरियलिटी मोर द एविडेंस हाँ लेस द मटेरियलिटी लेस द एविडेंस क्लियर साइज ऑफ अ पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द पॉपुलेशन लेस एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ स्मॉलर मोर होमोजीनियस पॉपुलेशन बट ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ लार्जर मोर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन मोर एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड अगर बड़ी पॉपुलेशन है मतलब लाखों ट्रांजेक्शन है तो सैम्पल साइज भी बढ़ा लेना पड़ेगा राइट right? और उसमें भी इतने अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन है तो ऑब्वियसली एविडेंस क्या करना पड़ेगा ज्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा बट अगर पॉपुलेशन छोटी है और होमोजेनियस है एक जैसे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं यहाँ पर तो तो उसमें से आप सैंपल साइज कम लेओगे और ऑडिट एविडेंस भी आप कम लोगे तो चलेगा दैट मीन्स लार्जर द साइज लार्जर द मोर द एविडेंस स्मॉलर द साइज लेस द एविडेंस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे बी डिफाइंड एज द रिस्क दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू दी ऑडिट This consists of two components described as follows at the assertion level. याद रखो risk of material misstatements. Audit करने से पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि इस organization में material misstatement का risk कैसा होता है अब ये risk of material misstatement में कौन सी दो type की risk आ जाती है The first is inherent risk and the second is control risk. Inherent risk क्या होता है the susceptibility of an assertion to a misstatement that could be material before consideration of any related controls controls check kiye bina hi aapko kuch kuch aise cheeze mil rahi hain jo doubt create kar rahi hai susceptibility matlab doubt of an assertion jo management claim kar rahe hain abhi to humne controls check hi nahi kiya hai we have not considered the controls do we are finding something susceptible that is inherent risk What is control risk? The risk that a misstatement that could occur in an assertion that could be material 
will not be prevented or detected and corrected on a timely basis by the entity's internal control. That means uh, material misstatement ka risk hai is organization mein aur inka jo internal control hai wo shayad us material misstatement ko prevent na kar paaye, detect na kar paaye on a timely basis, correct na kar paaye. Prevent na kar paaye, detect na kar paaye, to wo hamare liye kaun se risk ho jayegi? Control risk. That means control internal control ka ignore karke dekhna that is inherent risk internal control hone ke baujood bhi wo material misstatement prevent nahi ho paya detect nahi ho paya correct nahi ko ho paya then that is control risk less evidence would be required in case assertions that have a lower risk of material misstatement but on the other hand if assertions have a higher risk of material misstatement more evidence would be required less risk of material misstatement agar hai तो लेस एविडेंस इज रिक्वायर्ड पर जहां पर आपको ज्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लग रहा है अजर्शंस में तो वहां पर आपको ज्यादा एविडेंस लेना पड़ेगा लेट अस रिकॉल अगेन मटेरियलिटी ज्यादा मटेरियल ज्यादा एविडेंस चाहिए लेस मटेरियल लेस एविडेंस चाहिए बड़ी पॉपुलेशन हेटरोजेनियस पॉपुलेशन मोर एविडेंस चाहिए छोटी पॉपुलेशन होमोजेनियस पॉपुलेशन लेस एविडेंस चाहिए and when we talk about risk of material misstatements, jada risk as a assertion mein jada evidence chahiye, kam risk as a assertion mein aapko kam evidence chahiye, clear? Now we talk about the appropriateness. Appropriateness of audit evidence kya hota hai? Appropriateness is the measure of quality of the audit evidence that is its relevance and its reliability in providing support for the conclusion on which the auditor's opinion is based. Now, please be careful. When we talk about appropriateness, appropriateness quality batata hai. Sufficiency quantity batata hai, appropriateness quality batata hai. Jabhi bhi appropriate word aaye, do word aur aayenge. Relevance and reliability. Kya jo cheez humne proof ke taur pe ikhatti kiye, mere kaam ki to hai, relevant to hai. Acha hai to, kya us pe mein vishwas kar sakti hum? तभी जाके उसका appropriateness मुझे पता चलेगा. मतलब, again, the quality is dependent on two factors, relevance and reliability. वो ही वो बात आपको बता रहे हैं. The reliability of the evidence is influenced by its source and by its nature and is dependent on the individual circumstances under which it is obtained. Reliability किस पे depend करती है? Source से. भाई वो evidence कहां से आया है? कहां से मिला है? Internal, external, source से depend करता है. नेचर पे डिपेंड करता है कौन से सिचुएशन में आपने वो एविडेंस लिया है उस पे भी अफेक्ट करता है दैट मींस रिलायबिलिटी बहुत सारी चीजों से अफेक्ट होती है तो रिलायबिलिटी एंड रेलेवेंस देख के ही हमको पता चलेगा कि जो ऑडिट एविडेंस हमने इकट्ठा किया है क्या वो क्वालिटी वाइज अच्छा है या नहीं ऐसे 330 द ऑडिटर्स रिस्पांस टू असेस्ड रिस्क requires the auditor to conclude whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained. जब आप काम start करते हो ना audit का जब आप ऐसे 315 use करते हो, understanding the entity and its environment. And क्यों करते हो to identify the risk of material misstatement? वहाँ पर identify करते हो. ऐसे 330 में आके आप क्या करते हो? उन risk of material misstatements जो आपको मिले हैं उसको आप response देते हो. अब वो रिस्पॉन्स कैसे देते हो सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करके सफिशियंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होने जरूरी है वेदर सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑप्टेन टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल एंड देयर बाय एनेबल द ऑडिटर टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजंस ऑन व्हिच टू बेस द ऑडिटर्स ओपिनियन इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट क्या सफिशियंट या अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मुझे मिले ताकि मेरी ऑडिट रिस्क कम हो जाए रिड्यूस हो जाए टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल क्या मैं मेरा ऑडिट का कंक्लूजन दे पाऊंगी क्या मैं प्रोफेशनल जजमेंट मैं अच्छे से अपना जजमेंट दे पाऊंगी अब ये सब चीजें वो सफिशिएंट वो मेरे लिए सफिशिएंट रहेगा वो मेरे लिए अप्रोप्रिएट रहेगा वो जजमेंट टू जजमेंट डिपेंड करता है ऐसे टू हंड्रेड कंटेंट्स डिस्कशन ऑफ सच मैटर्स as the nature of audit procedures, the timeliness of financial reporting and the balance between benefit and cost which are relevant factors when the auditor exercise professional judgment regarding whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained. Now you will say ma'am, what is professional judgment? If you have to understand professional judgment, then you will have to refer to such 200. In such 200, it is written in such 200. कि अगर आप प्रोफेशनल जजमेंट से काम करना चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीजें फैक्टर्स देखने पड़ेंगे फर्स्ट फैक्टर 
के नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स आप किस तरीके का काम करोगे किस टाइप का काम करोगे नीचो वॉट टाइप ऑफ वर्क यू आर गोइंग टू डू सेकेंड कितने टाइम में आपको अपना काम खत्म करना है टाइमलीनेस ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग कितने टाइम को रिपोर्ट सबमिट करनी है एंड थर्ड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट मेरा खर्चा ज़्यादा तो नहीं हो रहा है और मुझे सामने फीस कम मिल रही है तो फिर मैं ज़्यादा क्यों मेरा दिमाग इसके अंदर यूज करूँ प्रोफेशनल जजमेंट तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है नेचर ऑफ योर वर्क टाइम ऑफ योर वर्क एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट उसके बाद डिसाइड करो कि आप कितना जजमेंटल होकर काम करना चाहते हो इन ऑर्डर टू अपटेन रिलायबल ऑडिट एविडेंस इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाई दी एन टी टी आई पी ई दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाई दी एन टी टी दैट इज यूज फॉर परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स नीड्स टू बी सफिशियंटली कंप्लीट एंड एक्यूरेट अगर आपको रिलायबल ऑडिट एविडेंस चाहिए तो इन्फॉर्मेशन जो भी एन टी टी आपको दे रही है राइट right? वो कैसे होनी चाहिए वो दैट इन्फॉर्मेशन दैट इज यूज नीड्स टू बी सफिशियंटली एंड अप्रोप्रिएटली अक्यूरेट जो भी इन्फॉर्मेशन एंटिटी इज प्रोवाइडिंग मी दैट शुड बी सफिशियंट दैट शुड बी अप्रोप्रिएट तो ही मैं समझूंगी कि मुझे इनफ एविडेंस अच्छे एविडेंस मिले